drop a like and do share leave your comments and do not forget to subscribe for more videos hello everyone welcome to edupedia world videos today we are going to learn about subject and predicate in sentence mein kya subject hota hai kya predicate hota hai unka arth kya hota hai wo aaj hum sikhenge first let's see about subject subject ko hindi mein vishay vastu kaha jata hai the subject of a sentence comes first in a sentence koi bhi vakya mein jo subject hota hai jo vishay vastu hoti hai wo sabse starting mein aati hai 90% of the time hamare sentence ke shuruaat mein hi wo vishay vastu hame milegi it is the part which tells about the person or thing we are speaking about very important thing जिस भी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाम सब्जेक्ट बनता है उसी नाम को हम इंग्लिश में विषय वस्तु कहते हैं ये जो नाम है वो एज ए नाउन हो सकता है मतलब संज्ञा हो सकता है सब्जेक्ट हमारा या फिर एक सर्वनाम भी हो सकता है इट कुड बी अ प्रोनाउन टू समाइम्स इट इज कुट आफ्टर द प्रेडिकेट कुछ समय ऐसा भी होता है जब सब्जेक्ट को हम प्रेडिकेट के बाद में लिखते प्रेडिकेट विधेय होता है इन अ फ्यू मोमेंट्स वी विल लर्न अबाउट इट एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ सब्जेक्ट के ही लाइक्स टू गो टू जिम उसे जिम जाना पसंद है ही यहाँ पे है जिसके बारे में ये सेंटेंस बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को क्योंकि यहाँ पे ही है हम ये कह सकते हैं वो व्यक्ति एक पुरुष है सो ही लाइक्स टू गो टू जिम मतलब उसे जिम जाना पसंद है उसे शब्द ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है एंड देन नेक्स्ट वी हैव जॉन हैज लॉट ऑफ मनी जॉन के पास बहुत सारा पैसा है किसके बारे में बात हो रही है जॉन के बारे में ये एक पर्सन का नाम है That is the reason John is sentence में एक subject जैसा act कर रहा है Next, my sofa set is very expensive. मेरा sofa set बहुत महंगा है Again, किसके बारे में बात हो रही है कि क्या चीज महंगी है मेरा sofa set. तो ये तीनों words, my sofa set, ये पूरे तीन words मिलकर हमारा subject बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट में जो पर्सन या थिंग का नाम आता है वो एक ही वर्ड में कंप्लीट हो जाए एक से ज्यादा वर्ड्स एक से ज्यादा शब्द भी हमें मिल सकते हैं नाउ लेट्स सी पेडिकेट पेडिकेट का अर्थ होता है विधेय द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट बहुत सिंपल है इसे समझना कि वो पार्ट या वो हिस्सा सेंटेंस का इंग्लिश में जो सब्जेक्ट को हमारे विषय वस्तु को और एक्सप्लेन करता है उसके बारे में डिटेल देता है या उसके बारे में कुछ भी बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं जिसे हिंदी में विधेय कहा जाता है प्लेसमेंट ऑफ प्रेडिकेट इज डन आफ्टर द सब्जेक्ट और 90% परसेंट ऑफ द टाइम हम जब भी प्रेडिकेट को लगाएंगे इंग्लिश के सेंटेंस में उसे हम सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं एग्जाम्पल से हम ये चीज समझते हैं दे आर गोइंग टू विजिट एस टूमोरो वे कल हमसे मिलने वाले हैं दे यहाँ पे हो गया जिनके बारे में बात की जा रही है हमारा सब्जेक्ट आर गोइंग टू विजिट अस टूमोरो उनके बारे में क्या चीज बता रहे हैं हम वो हम आर से लेकर टूमोरो तक में कवर कर रहे हैं मतलब ये पूरा भाग प्रेडिकेट हो जाता है सेंटेंस का अनदर एग्जाम्पल डेविड वॉज अ माइटी वॉरियर डेविड एक पर्सन का नाम है उसके बाद में नाम लिखने के बाद में हम उस पर्सन के बारे में व्यक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कि कैसा व्यक्ति था वो ही वॉज अ माइटी वॉरियर बहुत ही अच्छा योद्धा या बहुत ही शूरवीर योद्धा था वो दैट इज द रीजन वॉज अ माइटी वॉरियर इतना पार्ट हमारा विधेय हो जाता है जो कि इंग्लिश में प्रेडिकेट होता है एंड देन वी है His car broke down in midway. उसकी कार रस्ते के बीच में ही खराब हो गई 
ब्रोक डाउन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कुछ चीज तोड़ी जा रही है ब्रेक डाउन या ब्रोक डाउन इसका अर्थ कई बार ये भी होता है कि कोई चीज खराब हो गई सो हिज कार ब्रोक डाउन इन मिड वे हिज कार किसके बारे में बात हो रही है उसकी कार के बारे में तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो आपको स्क्रीन पे बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है ब्रोक डाउन इन मिड वे जो कि कार के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है वो बन जाता है विधेय लेट सी वन पॉइंट टू रिमेम्बर इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट जो भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस में आदेश होता है रिक्वेस्ट होती है कोई विनती होती है ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है केवल हमको प्रेडिकेट वाला पार्ट मिलेगा मतलब विषय वस्तु नहीं होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ विधेय पाया जाएगा फॉर एग्जाम्पल रन फास्ट तेज दौड़ो क्लीन द रूम अपना रूम साफ करो बी क्वाइट चुप रहो ये तीन सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है यहाँ किसे ये बात बोली जा रही है कौन ये बात बोल रहा है वो नहीं दिया है लेकिन केवल अपनी बात को डायरेक्टली आदेश के फॉर्म में या फिर हम उसे एक रिक्वेस्ट एक विनती के रूप में बोल रहे हैं इसलिए इन प्रकार के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है रन फास्ट एक प्रकार का आदेश हो गया क्लीन द रूम या तो आदेश के रूप में ले सकते हैं या एक विनती के रूप में ले सकते हैं बी क्वाइट अगेन आदेश के रूप में ले सकते हैं या फिर एक विनती के रूप में ले सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमें नहीं प्राप्त होता है सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट Thank you everyone and please do subscribe our channel and turn on notification for more such lessons.